এখানে আঠাশতম কাঞ্জি যেগুলো আমরা সংখ্যায় এক দুই তিন বাংলা যেরকম কাউন্ট করি এরকম জাপানিজ কাউন্ট আছে যেমন ইচি নি সান মানে এক দুই তিন একে বলা হয় ইচি মানে একটা হরিজেন্টাল একটা দাগ এটাকে আমরা কাঞ্জি মানে এগুলো হচ্ছে কাঞ্জির কাঞ্জি সাধারণত এটাকে উচ্চারণ আমাদের বলি হিত আবার ইচি হুম ইচি ইক্কাই মানে ডাবল অর্থে আবার এরকম তিন ধরন দুই ধরনের জিনিসই যেমন হিত হিত অর্থে এখন আমরা এটার যে কিভাবে লিখতে হয় স্ট্রোকটা সেটা দেখব জাস্ট ফ্রম এরকম লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট রাইট জাস্ট লেফট রাইট এটাই হচ্ছে হিত বা ইচির কাঞ্জি যখন ইচি বলবো এটাকে আমি তখন এটা হচ্ছে ওয়ান বুঝাবে ওয়ান মানে ইচি যদি আমি বলি উচ্চারণটা করি ইচি মানে ই চি মানে যদি ইচি উচ্চারণ করি তাহলে সেটা হবে ওয়ান মানে বাংলায় যদি লেখি ইচি ইচি অর্থ ওয়ান এখন আমি যদি বলি যে জানুয়ারি মানে সেটা কিন্তু মাসের প্রথম তাহলে সেটাকে যদি আমি এভাবে ইউজ করি যে ইচি গাছু ইচি গাছু তার মানে আমি যদি এরকম উচ্চ উচ্চারণটা এরকম করি যে ইচি গাছু ইচি গাছু ইচি গাছু তার মানে হচ্ছে তার বেসিক্যালি জানুয়ারিকে বোঝাবে জানুয়ারি ইচি গাছু জানুয়ারি আবার কি অর্থে বোঝাতে পারে যেমন এক একজন পার্সন হ্যাঁ মানে ওয়ান পার্সন তার মানে আমরা নরমালি যদি এরকম যে ইচ মানে এটাকে বোঝাই মানে হিত হিত রি মানে এটা হচ্ছে তার পার্সনের কাঞ্জি আর এটা হচ্ছে এক তার মানে ওয়ান পার্সন সো এটাকে উচ্চারণটা এরকম হিত রি হিত রি তার উচ্চারণটা এরকম হিত রি যেটা হচ্ছে ওয়ান পার্সন ওয়ান পার্সন হিতরি মানে ওয়ান পার্সন আবার যদি এরকম বলা হয় যে ওয়ান পার্সনের এখানেই যে একটা জিনিস মানে পার্সন না ধরো একটা কম্পিউটার মানে একটা বা দুইটা এরকম তখন এগুলো কি অর্থে ইউজ হবে যেমন থিংস মানে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে যে হিত মানে হিত হিত হিতর পরে হচ্ছে সু তার এটাকে বলা হয় হিত হিতস মানে উচ্চারণটা ডাবল হিত সু হিত সু এরকম চ ছ হিত হিত ছু হিত ছু তার মানে হিত ছু এর অর্থ ওয়ান একটা জিনিসের ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে ওয়ান থিংস মানে একটা হুম হিত ছু মানে ওয়ান থিংস ধরো তুমি কোনো কাউন্টারে যে আমাকে বললা যে দুইটা সিঙ্গারা দাও তার মানে তুমি বলবা কি দুইটা মানে ইচি নি ফুতারি মানে ফুতাচ্ছু আমরা শিখাবো একটা দেন হিতচ্ছু দুইটা দেন ফুতাচ্ছু তার মানে একটা যদি দিতে বলা হয় তাহলে হিতচ্ছু বলা হবে যে বলা হলো যে আপনি কফি দেন কত কাপ মানে হিতচ্ছু মানে ওয়ান কাপ হিতচ্ছু হুম তারপরে আছে যে ওয়ান ডে মানে এটা ওয়ান ডে ইচি নিচি ওয়ান ডে একদিন অর্থে বোঝায় তাহলে এবার আসি যে এটা যদি একদিন অর্থে বোঝায় তাহলে যদি মাসের প্রথম দিন হয় তাহলে সেটার কাউন্টটা কীরকম মাসের প্রথম দিন তাহলে সেটাকে আমরা একটু বলি মডিফাই করে জাপানে বলে সুই তাচি সুই তাচি তাহলে সুই তাচি হ্যাঁ ওয়ান ডে অব দ্য মান্থ তাহলে সুই এটার অর্থে তাহলে এককে সুই বলে উচ্চারণটা এককে সুই ফার্স্ট ডে অব দ্য মান্থ তার মানে আমি যদি এটার পরে আবার ডে এর কাঞ্জিটা দিই দেখো কোথায় বলবে ইচি নিচি মানে ওয়ান ডে অর্থেও একই কাঞ্জি যে ওয়ান ডে ইচি নিচি আবার দ্য ডেইজ অব দ্য মান্থ ফার্স্ট ডে অব দ্য মান্থ সেটাকে বলা হয় সুই তাচি সুই তাচি ধরো আগামী মাসের এক তারিখ তার মানে সুই তাচি আবার বলা হলো যে ওয়ান ডে একদিন তার মানে ইচি নিচি একদিন ইচি নিচি 
সো বিভিন্ন অর্থে তারপরে বলা হচ্ছে ওয়ান টাইম যদি এ অর্থে ব্যবহৃত হই তাহলে ইকাই মানে ইচি দেন কায়ের এটা যদিও আমরা কাঞ্জিটা এখনও শিখি নাই হ্যাঁ এরকম ইকাই এটাকে বলা হয় এরকম ইকাই উচ্চারণটা আমরা এগুলোর ইয়েটা শিখে নিই উচ্চারণগুলো ইকাই মানে ওয়ান টাইম তার মানে এই কাঞ্জিটার অনেকগুলো অর্থ আছে অথবা মানে ইউজ অনেক টাইপের আছে যেটা লেখাটা অনেকটা সহজ যেমন আবার একটু যদি আমরা রিমাইন্ড করি যেমন এটাকে হিত বলা হয় আবার ইচি ইকাই এরকম বলা হবে যেমন জানুয়ারির জানুয়ারির অর্থ বোঝাতে অর্থাৎ বারো মাসের প্রথম মাস ইচি গাছু ইচি তখন এটা কি ইচি অর্থে আমরা কাঞ্জিটা ইউজ করতে পারি আবার মাসের প্রথম দিন সুই তাচি সুই অর্থে তাহলে এক লিখে একের কাঞ্জি লিখে যদি আমি আর ডে এর কাঞ্জি লিখি তাহলে হচ্ছে সুই তাচি আবার ধরো কোনো সময় বলি আমরা যে ওয়ান ডে হুম একদিন তাহলে ইচি নিচি হুম একটা জিনিস দাও মানে হিত ছু একবার ইকাই হিতরি মানে এক পার্সন হিতরি সো এরকম ডিফারেন্ট মিনিং আছে এখন আমি যদি একটা সেন্টেন্স দেই মানে এরকমভাবে যদি একটা ইউজ দেখাই যদি লেখি যে করে ওয়া করে করে অ করে অ হিতচ্ছু হিতচ্ছু কুদাসাই করে অ হিতচ্ছু কুদাসাই মানে করে অ মানে এই জিনিসটা হিতচ্ছু মানে একটা কুদাসাই প্লিজ দেন কুদাসাই মানে প্লিজ গিভ এরকম তো করে অ হিতচ্ছু কুদাসাই হিতচ্ছু কুদাসাই করে অ হিতচ্ছু কুদাসাই 